kiállításnak az alapötletét egy olvasmány élmény adta, illetve az erősítette meg, hogy esetleg érdemes ezen a dolgokkal foglalkozni. Zumbert Hajkonk tavaly előtt megjelent Prágai Temető című könyve volt. És abban nagyon, nagyon, nagyon érdekes, az egész egy fikcióra épül, megszemélyesít valakit, aki tulajdonképpen az összes eddig ismert, vagy ismerni vélt összeesküvés elméletekkel nek az egyszemélyi képviselő. Valamilyen módon ő mindig benne van ebben a dolgokban, több száz éven keresztül. És nagyon tetszett ennek kapcsán egy csomó olyan hivatkozás, lábjegyzett forrás megjelölés, ami ezt az egész ilyen összeesküvés elméletet, amit kb. annyi idős már, mint az emberiség, újabb és újabb módon előjönnek ezek a, ezek a furcsa teóriák. És például igen, ez az első gondot, ami ennek a kiáltásnak a mottója is szinte az Umbert alkotól származik, ez pedig az, hogy az ellenség a népek barátja. Ez egy nagyon érdekes gondolat. Ez így ki is nyitott ezt az egész dolgot, és, és le is szállt konkrétan, a, a, ez az állítás le is szállt konkrétan azokról a ö, esetekről, amiket a könyv így végigvesz, és sokkal tágabban értelmezve bekerül egy, egy, egy valamilyen fura emberi tényező, az, az a fajta emberi tényező, ami meggyőződésem szerint folyamatosan újra és újra termeli a kultúrát, és újra és újra az embernek ez a csillapíthatatlan ilyen létezni vágyását termeli újra, vagy katalizálja újra és újra. És hát ez nem fokad másból, mint hogy, hogy ugye el kell múlnunk, és ezt nem vagyunk hajlandók túl, tudomásul venni. És hát minden, minden ami, ami, ami akár pozitív, akár negatív emberi megnyilvános, ez mind valahogy ennek mentén kristályosodik ki, vagy csapódik le. És hát megjelent, megjelent igen a, a gondolatban a, a gyűlölet, illetve a, a gyűlöletnek valamilyen tárgyasulása ilyen-olyan-olyan módon. És hát itt a kiállításon ink erre elve foglalkozok, avval, hogy ez a gyűlölet ilyen ö, érdekessé vált, nem érdekes, aktuálisá vált, ez, ez, ez ugye tagadhatatlanul a jelenkori Magyarországot is elég szépen le tudja írni. Tehát olyan fajta mondatok, a fajta gondolatok, meg nem is tudom, micsodák jelentek itt meg, amik azt gondoltuk, hogy a történelemkönyvek sajátja, és hogy ezek így becsukottak pár évtizedek ezelőtt, és hát mégsem. Hát maga a kiállítás felépítése az, az próbált, próbált egy ilyen egy, egyrészt, egyrészt elég konzervatívan klasszikusnak tűnni, másrészt pedig az, hogy nincsenek képfeliratok, ezzel egy kicsit ki akart mozdulni abból, hogy, hogy valahogy más ez, mint egy kiállított tér. Tehát nem az, hogy nézzük a képeket, adottunk, és akkor menjünk tovább, hanem hogy valahogy ilyen belakható tér lett. Az egész kiállítások a elrendezése, a geometriája, a szimetriája, az mind valamilyen ilyen, hát nem akarom ezt nagy szót hozni, szakális tér, de valamilyen ilyen gyülekezeti tér. Ez is van, ez jobban ez imitálja. És a, a, az itt található tárgyaknak a, a jellege is inkább olyan, hogy játszik azzal a lehetőség, hogy ezek esetleg egy ha, konkrétan használati tárgyak, valamilyen fajta kultusznak a használati tárgyak. Nem, nem akarok semmit konkrétan állítani, tehát nagyon jó a nyitókép ez a konfabuláció, amit gyakorlatilag már eleve nyitóképként, és a kép maga is idézőjelbe teszi, nem csak a kiállítás, hanem mindenfajta olyan, túlzottan vastag, ceruzával aláhúzott állítást, mert azt gondolom, hogy ennek nincsenek, ami esetleg elhangozhatna, vagy, vagy kapcsolatot a kiállítása. Elég régóta érdekelnek engem a, a, a trófeák, meg a kegytárgyak, hogy olyan fajta egy fura gondolati sűrítmény, egy elég brutális gyilkosságnak a, 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 a manifestumát az ember úgy gondozgatja, hogy, hogy ez valamilyen módon szakralizálja ezt a tevékenységet. Két-három olyan munka van, talán három, ami kimondottan a trófea alapanyagból építkezik itt, ami mellette van, ez is egy trófea talpnak egy ilyen általán tervezett változata. A második csoportban kérdezésem van, hogy ezek a fura ilyen használati kegytárgy, nem tudom, mit csak, és a, 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 a harmadik ilyen markáns blokk, azok pedig a klasszikus értelembe vett fotók, amik a beállítottságon kívül egy kicsit próbál ilyen narratívába átcsúszni. Van egy, van egy kép a kiállításban, ami egy, egy fura, elsőre talán nem 
köröktön kódolható szöveget tartalmaz, vagy milyen nyelven írott egy szöveget, eszperantó nyelven írott egy szöveg, és az idézet az a Cion bölcsének egy edzőkönyvéből való. Az érdekesség az benne, illetve ez a többszörös fordítás az az benne, hogy, hogy Hát ugye a kiderült a Cion bölcséről, a százszerzalékos bizonyítva, hogy a orosz titkos szolgált egy francia forrás alapján csinálta, tehát teljesen százszerzalékos hamisítvány. Tehát újra és újra azért ennek a, ennek, a, ennek a varázsa, vagy micsoda, vagy az ott benne lévő állítások, azok így mindig valahogy aktualizálni akarnak. Az érdekessége az, hogy olyan fajta ilyen hatalmi törekvések vannak benne, amit gyakorlatilag bármilyen fajta hatalmi, vagy bármilyen rezsimre, aki hatalmat tör ráhúzható. Nagyon konkrét példák, vagy azt kell, hogy iskola példákon vezeti végig a hatalomnak a kezelése, megragadása, stb. stb. Tehát hogy teljesen csereszabatos mindenkire. Az Esperantó, ami a, a létező legszelidebb törekvés, a okán született, és tényleg az volt, hogy, hogy legyen egy közös nyelvünk így az emberiségnek. Hitler szerint már az ördög nyelve volt, és az is megfertőződött egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen faj teherrel, vagy micsodával. És a kettő együtt egy egészen abszurd dolog, egy ilyen többször csar bennem.